ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನೇನಾದರೂ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪುಸ್ತಕ ಅಂಶ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಚಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಇದರಿಂದ ಏನೇ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕೈ ವಶದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಜ ಆಗಿರಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಜನಗಳು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಲೀಗ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏಳು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಕಲರ್ ದ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈಗೋ ನಮಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೋ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣನೂ ಓಡಿಸಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಮನೆ ತುಂಬ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಇದು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮನೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಮ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಬ್ರೋಕರು ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವೇನೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷ್ಟಾಗೇ ಇರ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ನಿಮಗೇನೆ ಸರಿ 
ಟೋನಿ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಇವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಬಿಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಅದರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಸೇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ ಒಂದ್ ಸೇರ್ತಾನೆ ಎರಡ್ ಸೇರ್ತಾನೆ ಹತ್ ಸೇರ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಸೇರ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೇದೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನ ಸೇದೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಆತ ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಕೆಲವು ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಆಲ್ಟರ್ ದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡುದು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಲಾಭವನ್ನ ಅಥವಾ ನಷ್ಟನೆ ಬಂದ್ರೂ ಇಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡುದು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುದು ಅದು ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಸಹ ಅವ್ರಿಗಿರಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕಂಪನಿನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲಾಭವನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ತಗೋಬಹುದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆಝಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಮೆಝಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದಂತಹ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಏನಿದ್ವು ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಜನಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಕ್ತಿರುವಂತಹ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೇನೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದಂತಹ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಹಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಸೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋದ್ ಬದಲು ಪೂರ್ತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ನೀನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಶಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರೇನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓನರ್ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಆತ ಒಂದು ಮೂರ
ವೀಕ್ ಆದಂತಹ ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಂತಹ ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ನೀನೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ನೇದು ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಮ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಲವು ಜನಗಳ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸರಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಮು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ರೇ ಸಾಕು ಆವಾಗ ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಪಾಯ ನಿಮ್ಗಿರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡಿಲೈಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಡಿಸಿಷನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂತೀರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಎನಿಮಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಈತ ನಿನಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಸಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಂಬ್ತೀರ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಮೇಲೇನೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆನೂ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಲಾ ನಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್